Buenas tardes. Buenas tardes. Good, e <laughs> good evening. So, welcome to our last Wednesday night of worship and just a little extra joy and chaos as the Holy Spirit continues to move. Bienvenidos a nuestra último miércoles de sopa. Gracias por estar aquí a, en medio de este un poquito de caos que el Espíritu Santo nos ha motivado. Cow. Caos. 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 Un caos. Chaos, yeah. Mm -hmm. Chaos. I invite you to rise. Nos ponemos de pie, por favor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, esté con uno de ustedes. Y con tu espíritu. El Señor sea con ustedes y también contigo. Oremos. Que nuestras oraciones vengan ante ti, oh Dios, como incienso y que tu presencia nos rodee y nos llene para que, en unión con toda la creación, podamos cantar tus alabanzas y tu amor en nuestras vidas. Amén. Please, quisiera. Nos podemos sentar, por favor. some children to come on down. It is, it is rhyme time, my friends. I feel like you should all scoot back a little bit. Watch the candles. Scoot back a little. Scoot back. Because otherwise you read before I get there and then you're way ahead of me. Okay. Can you still see? Yeah, I know. There once was a man who never grew tall, and hardly anyone liked him at all. When people would see him, they wanted to hide, for little Zacchaeus cheated and... Hide. That's right. It happened one day that he heard someone say, I think I see Jesus coming this way. Good. Zacchaeus hurried and ran down the street for Jesus was someone he wanted to... These are too easy today. 
But when he arrived, he groaned as he said, I'll never see over all of these heads. Shelby, your eyes are too good. And then in a flash, he knew what to do. He knew where to find a wonderful view. You were going to say you? Is that what you were going to say? You. Little Zacchaeus climbed up a tree. Hooray, he shouted, now I can see. There you go. Jesus came by and looked in the tree. Zacchaeus, he said, come eat with me. Zacchaeus was happy to hurry on down and walk with Jesus into the town. There you go. Ooh, the story keeps going. Jesus soon left and went on his way, but little Zacchaeus was changed that day. Did you read that? No. All of the people were happy to see that he wasn't the same as he used to be. I think that's it. The end. Let's pray. Dear Jesus, thank you for loving us so much and reminding us that you find us wherever we are. Even when we think we are hiding from you, you know us so very well. Help us remember that there's nowhere we can go, that you do not find us and love us. In your name we pray. Amen. Thanks, everybody. The reading comes from the book of Luke. Jesus entered Jericho and was passing through it. A man was there named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. He was trying to see who Jesus was, but on account of the crowd, he could not because he was short in stature. So he ran ahead and climbed a sycamore tree to see him because he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So Zacchaeus hurried down and was happy to welcome Jesus. All who saw it began to grumble and said, Jesus has gone to be the guest of one who is a sinner? Zacchaeus stood there and said to the Lord, Look, half of my possessions, Lord, I will give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I will pay back four times as much. Then Jesus said to Zacchaeus, Today salvation has come to this house because he too is a son of Abraham. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Christ. Jericho, surrounded by palms and scented with balsam groves, Dates, palm honey, myrrh, and balsam form a continuous caravan of exports to the east. For the Roman government, it is a lush center of taxation. Plump, ripe, fragrant with revenue, and knee-deep in the harvest are the tax collectors, making sure the proper due is rendered unto themselves. It is early spring in Jericho, and a chill clings to the yawning shadows that stretch across the city. For many, eastern sun is a freshly minted coin of opportunity. But commerce is far from the minds of the crowd that mingles with the morning shadows. For this dawn brings with it something more than the promise of commerce. It brings the promise of a messiah. Jesus has come to Jericho. Jericho, rodeada de palmeras y perfumada de, ar de arboleadas balsámicas, los dátiles, la miel de palma, la mirra y el bálsamo forman una caravana continua de exportaciones hacia Oriente. Para el gobierno romano es un exuberante centro de impuestos. Y metidos hasta las rodillas en la cosecha están los recaudadores de impuestos 
asegurándose de que se les pague lo debido. Es primavera temprana en Jericó, y un escalofrío se aferra a las sombras bosteceantes que se extienden por la ciudad. Para muchos el sol del este es una moneda de oportunidad recién acuñada, pero el comercio está lejos de la mente de la multitud que se mezcla con las sombras de la mañana, porque, porque este amanecer trae consigo algo más que la promesa del comercio, trae la promesa de un Mesías. Jesús ha venido a Jericó. The crowd swells. Rivers of anticipation swirl about and gather in strength. The squeeze of the multitude grows claustrophobic as the more curious elbow for position. But for one man, elbows are not enough. He is Zacchaeus, a short man. So short he cannot see over the crowd. So short he has to climb a tree to catch a glimpse of the rumored Messiah. Somehow this short man has survived growing up in a tall world. Growing up the object of stares. Growing up the brunt of jokes. Growing up the kid who got pushed around. In the pushed around process of growing up, a part of his childhood was trodden underfoot. And that tender part of him died, crushed under the calloused and often cruel feet of the tall. And yet he carries the stepped on part of himself everywhere he goes, even up the stout trunk of that sycamore tree. But somewhere along the way to adulthood, Zacchaeus learned to compensate. First to laugh at the jokes and later to fight back. And so as he climbed the professional ladder, he stepped on anyone who stood in his way, anyone on the next rung up. He would show them. He would show them all. Someday they would look up to him. La multitud crece. Los ríos de anticipación se arremolinan y se acumulan en fuerza. El apretón de la multitud se vuelve claustrofóbico a medida que el codo más curioso busca posesión. Pero para un hombre, los codos no son suficientes. Él es saqueo, un hombre bajo, tan bajo de estatura que no puede ver por encima de la multitud, tan bajo que tiene que trepar a un árbol para echar un vistazo al rumoreado Mesías. De alguna manera, este hombre baleado ha sobrevivido creciendo en un mundo alto, creciendo el objeto de las miradas, crecer bajo el peso de las bromas, crecer como el niño que fue empujado en el agitado proceso de crecimiento. Una parte de su infancia fue pisoteada. Y esa parte tierna de él murió, aplastado bajo los pies, callosos ya menudo crueles de los altos. Y sin embargo, lleva la parte pisada de sí mismo a donde quiera que vaya. Incluso hasta el tronco robusto de ese árbol sicomoro. Pero en algún momento del camino hacia la edad adulta, Saqueo aprendió a compensar. Primero a reírse de los chistes y luego a contraatacar y así, mientras ascendía en la escala profesional, pisoteaba a cualquiera que se interpusiera en su camino, a cualquiera en el siguiente peldaño. Él les mostraría, les mostraría a todos. Algún día lo admiraría. At last he made it to the top. Chief tax collector, king of the hill, controlling commerce, king of the hill, greasing his greedy little palms with the sweat of the businessman's brow, king of the hill, looking down over Jericho. But the hill he rules is a dung hill, at least in the eyes of the people. For tax gatherers are despised as little more than ruthless bill collectors 
for a corrupt government. Even the Jewish scriptures look down on them, allowing a Jew the sanction of lying to a murderer, to a thief, and to a tax collector. True, Zacchaeus has power, and he has wealth, but the stature he sought among others has eluded him, and so has friendship. Por fin llegó a la cima. Llegó a ser el jefe de la recaudación de impuestos, rey de la colina, controlando el comercio, siendo el rey de la colina, untando sus manitas golosas con el sudor de la frente del hombre de negocios. Rey de la colina que mira hacia abajo sobre Jericó, pero la colina que gobierna es una colina muy maldita al menos a los ojos de la gente, porque los cobradores de impuestos son despreciados como poco más que despreciados cobradores de facturas para un gobierno corrupto. Incluso las escrituras judías los menosprecian, permitiéndole a un judío la sanción de mentirle a un asesino, a un ladrón y a un recaudador de impuestos. Cierto, saqueo tiene poder y tiene riqueza, pero la estatura que buscaba, entre otros, la ha eludido y también la amistad. But Zacchaeus has heard stories about this Jesus who was a friend of tax collectors, who ate and drank with them and stayed in their homes, who changed the life of Levi, the tax collector at Capernaum, for whom Levi left a lucrative career, left everything, and not for higher wages, but for no wages at all. This Jesus must be some man. There's even talk of him being the Messiah. The thought captivates Zacchaeus, a Messiah who's a friend of tax collectors. And with a child's eagerness, he climbs up the sycamore to see him. Zacchaeus crawls out on a limb for a better look. He marvels at the total lack of parade and ceremony surrounding Jesus. Nothing like a king. And yet, and yet everything like a king. Pero Saqueo ha oído historias sobre este Jesús que era amigo de los recaudadores de impuestos. Quienes comieron y bebieron con ellos y se quedaron en sus casas quien cambió la vida de Leví, el recaudador de impuestos en Cafarnaúm, por quien Leví dejó una lucrativa carrera, lo dejó todo, y no por salarios más altos, sino por ningún salario en absoluto. Este Jesús debe ser algún hombre. Incluso se habla de que Él es el Mesías. El pensamiento cautiva a Saqueo. ¿Un Mesías, amigo de los recaudadores de impuestos?, y con afán de niño sube al árbol para verlo. Saqueo se arrastra sobre una rama para ver mejor. Se maravilla de la falta total del desfile y ceremonias que rodean a Jesús. Nada como un rey. Y sin embargo, y sin embargo, todo como un rey. People are draped over window sills like laundry hung out to dry watching. People line the rooftops to look down. On the street are huddles of curiosity, holy men and housewives, shopkeepers, teachers, traders, businessmen, bakers, elbow to elbow. Suddenly Jesus stops. He looks up at Zacchaeus. Shafts of the Savior's love filter through the branches. A long-awaited dawn shines on a despised tax collector. And a warmth begins to stir the cold darkness of his soul. Las personas están colgadas de las ventanas las personas están colgadas de las ventanas como ropa tendida para secarse mirando. La gente se alinea en los tejados para mirar hacia abajo. En la calle hay grupos de curiosos, hombres santos y amas de casa, tenderos, maestros, 
comerciantes, empresarios, panaderos, codo con codo. De repente se detiene y mira a saqueo. Los rayos del amor del Salvador se filtran a través de las ramas. Un amanecer largamente esperado brilla sobre un recaudador de impuesto despreciado y un calor empieza a agitar la fría oscuridad de su alma. All eyes follow Jesus as he parts the sea of spectators on his way to that sycamore. Zacchaeus feels the darkness of his soul shrinking back. For years he has rendered unto Caesar, and now he must render unto Christ an account of himself. And his soul knows that the account isn't good. The ledger is filled with entries of money extorted, money under the table, money skimmed off the top, money, money, money. That's the bottom line for Zacchaeus, the bottom of a bankrupt life. But the Savior isn't looking for an audit. Jesus is looking for something else. He searches Zacchaeus' eyes to find the stepped-on part of his life. And on this life, Jesus sees every footprint, every heel mark. Jesus is moved with compassion for the little boy who had grown up in a big man's world. Zacchaeus, Jesus calls him by name and asks for a place to stay. Todos los ojos se... Todos los ojos siguen a Jesús mientras parte a el mar, al mar de espectadores en su camino hacia Sicomoro. Saqueo siente que la oscuridad de su alma retrocede. Durante años le ha dado a César y ahora debe rendir, rendirle a Cristo una cuenta de sí mismo. Y su alma sabe que la cuenta no es buena. El libro mayor está lleno de entradas de dinero extorsionado. Dinero debajo de la mesa. Dinero desnatado de la parte superior. Dinero, dinero, dinero. Ese es el resultado final para saqueo. El fondo de una vida en bancarrota. Pero el Salvador no está buscando una auditoría. Jesús está buscando otra cosa. Busca en los ojos de saqueo para encontrar la parte pisoteada de su vida. Y en esta vida, Jesús ve cada huella, cada marca de calcañar. Jesús siente compasión por el niño que tuvo que crecer en un mundo de grandes hombres. Saqueo, Jesús lo llama por su nombre y le pide un lugar para quedarse. Zacchaeus locks onto the eyes that search the far reaches of his soul. They are the eyes both of a king and a friend. Ripples of contempt work their way through the crowd. Going where to stay? His house? Eating with a sinner? But the whispered innuendos can't intrude on this intimate moment. And in the same way you would welcome a friend you have yearned to see for a long, long time, Zacchaeus jumps down, welcomes Jesus into his home. As his feet hit the ground, a flood of repentant feelings burst forth, feelings that have been dammed up for years. Zacchaeus goes out on still another limb, what took a lifetime to accumulate. One sentence of devotion begins to liquidate, and not by a token of 10%, half to the poor, fourfold to the defrauded. Look closely. Witness the miracle. A camel came passing through the eye of a needle. Saqueo se fija en los ojos que buscan en los confines de su alma. Son los ojos de un rey y de un amigo. Ondas de desprecio se abren paso entre la multitud. Ir a, donde, ir a donde quedarme, su casa, comer con un pecador. Pero las insinuaciones susurradas no pueden entrometerse 
en este íntimo momento. Y de la misma manera que le daría la bienvenida a un amigo que has anhelado ver por mucho, mucho tiempo, Saqueo salta y le da la bienvenida a Jesús, a su hogar. Cuando sus pies tocan el suelo, brota un torrente de sentimientos de arrepentimiento, sentimientos que han sido condenados durante años. Saqueo sale en otro miembro, como otro miembro más, lo que tomó toda una vida a acumular. Una frase de devoción comienza a liquidarse y no por una muestra del 10%, la mitad para los pobres. Cuádruple al defraudado. Mira de cerca, sea testigo del milagro, un camello que pasa por el ojo de una aguja. Another dawn, centuries earlier, the walls of Jericho came tumbling down in Jericho at the shout of Joshua's men. Today, another wall comes tumbling down in Jericho, this time at the offer of a king's friendship, this time the wall of a rich man's heart. And amid the rubble that crushed, stepped on part of this little man's heart, springs to life and alter with each gracious gift to the poor and with each payment of restitution to the defrauded this little man's stature begins to increase. First in the eyes of Jesus, then in the eyes of all Jericho. Otro amanecer siglos antes. Los muros de Jericó se derrumban en Jericó al grito de los hombres de Josué. Hoy se derrumba otro muro en Jericó. Esta vez ante la oferta de la amistad de un rey. Esta vez, el muro del corazón de un hombre rico y entre los escombros, esa parte aplastada y pisada del corazón de este hombrecito cobra vida. Y después, con cada regalo de gracia a los pobres y con cada pago de restitución a los defraudados, la estatura de este hombrecito comienza a aumentar, primero a los ojos de Jesús. Luego, a los ojos de todo Jericó. Amén. Amén. Continuamos con la oración del Padre Nuestro. We continue with the Lord's Prayer. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te mire con favor y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. you to be seated. A reminder that if you would like time in here to simply pray in the candlelight, you're welcome to kneel at the railing as you choose, but if you are going to have conversation, we ask you to move out into the lobby. Como siempre, los invitamos para que al finalizar la, nuestra adoración esta noche, están invitados para poder eh, estar un poco de permanecer para un tiempo de meditación donde están sentados o pueden venir aquí al frente a, a arrodillarse para realizar su adoración. Pero si no, si desean salir afuera y conversar, están también invitados a hacerlo. Also, we recognize tonight that several of the crockpot covers were all put on a cart, and so please double check that yours is the right one. We already have one that doesn't fit correctly. Por favor, este, lo que esperábamos. <laughs> yeah, I saw that. Eh, yo vi eso. Este, eh, las tapaderas todas las pusimos juntas. Entonces, este, por favor, traten de chequear en su eh, recipiente si la tapadera es la correcta que ustedes, la de ustedes. Así que chequen, por favor. <laughs> Was that your idea? Uh, our idea. Yeah. Our idea. <laughs> our idea. Yeah. Es Tony, la, fue la idea de Tony y mi persona. <laughs> Tony so and I. <laughs> you don't even know. <laughs> Descending on page six, prosigamos en paz. En el nombre de Cristo. Amen. Amen. 